Hello everyone, welcome you back in this physics video and in today's video I am going to discuss over here regarding to that uh, this lens can be treated as the combination of prism okay so how it can be treated as the combination of prism so let us look over here so as we are known that these lenses are of two type commonly these are of two type one it is said to be convex while the other it is said to be as concave lens okay so these are the two types now over here how do we show this convex lens so this is that convex lens okay so this is that we are having it is convex lens while how do we show this concave so this concave can be shown like this one this is the concave lens okay so this is over here concave lens okay now we are going to learn over here this um, um, that uh, lens it is in the combination of this prism okay so if i will break this lens into that of multiple part so let us look over here let us to make it one of the part okay uh, thereafter this is going to be the second part it is third part thereafter it is the fourth part and uh, which is the remaining it is the fifth part okay so over here it is first part second part third part fourth part and fifth part okay so we can view them as uh, in terms of prism how do we have prism so prism it was this triangular shape we were having this was the triangular shape okay so just to look over here that the first part it is having the appearance just like that of prism okay so our base is key appearance case we prism guitar away you do fifth part a is keep you appearance ever guess you he एक प्रिज्म की तरह है ठीक है एंड दिस फोर्थ पार्ट ओवर हेयर तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारे पास क्या हो रहा है एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है ठीक है तो कैसे प्रिज्म की तरह यानी कि यहां से आप इस प्रिज्म को कट कर दो तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ ऐसे बच गया ठीक है तो ये प्रिज्म का ही एक पार्ट है ना तो वैसे ही हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी बिहेव कर रहा है एक जो प्रिज्म व्हिच इज हैविंग विदाउट इट्स टॉप ठीक है नाउ द थर्ड ये जो थर्ड रीजन है हमारे पास दिस थर्ड रीजन इट इज गोइंग टू बिहेव एज रेक्टेंगुलर ग्लास ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है जस्ट टू चेक ओवर हेयर दिस इज गोइंग टू बिहेव एज रेक्टेंगुलर ग्लास ओके सो हेयर लिटिल बिट दैट आई एम गोइंग टू शो देम इन द सेपरेट हेयर इट इज द टॉप व्यू दैट टॉप पार्ट देयर आफ्टर इट वॉज द सेकेंड पार्ट दिस वॉज द सेकेंड पार्ट एंड आफ्टर ऑफ दिस वी वर हैविंग इट इज द थर्ड पार्ट विच इज गोइंग टू बिहेव एज अ रेक्टेंगुलर ग्लास एंड दिस फोर्थ पार्ट सो हेयर इट इज दैट गोइंग टू बिहेव एज अ प्रिजम विदाउट इट स्टॉप and thereafter it is this last fifth part okay so thus we have uh, this prism now in the combination of lenses we are looking to this one yeah, yeah. so over here a ray of light is going to fall on this prism a ray of light is going to fall on this prism okay so uh, remember that ये जो प्रिज्म है ऑलवेज क्या करता है अपने बेस की तरफ को जो लाइट है उसको बेंड करता है ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो लाइट है वो क्या करेगी इस तरह से आ, उस मीडियम को चेंज करती है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और उसके बाद एमरजेंट आएगी तो एमरजेंट जो है वो इस तरह से बाहर की तरफ को बेंड करती है ठीक है तो इस तरह से हमारे पास ये जो लाइट रहे ये बाहर आती है सो टू द बेस ये इसका बेस है ठीक है तो ये बेस की तरफ बेंड हो रही है नाउ ओवर हेयर ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट से मैंने रिफ्रैक्शन शो की तो नीचे की तरफ बेंड कर रही है ये जो सेकंड मेरे पास प्रिज्म है ठीक है तो इसमें से भी जो रे ऑफ लाइट है जब फॉल करेगी इसके ऊपर तो ये क्या करती है नीचे की तरफ बेंड करती है ठीक है रिफ्रैक्ट हुई और फाइनली ये एमरजेंट होगी तो ये बेस की तरफ तो ये बेस की तरफ इसका भी क्या है ये बेस है ठीक है तो ये बेस की तरफ जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड करेगी एंड ओवर देयर रे ऑफ लाइट इज फॉलोइंग ऑन दैट रेक्टेंगुलर ग्लास लैब 
तो रेक्टेंगुलर ग्लास लैब के ऊपर परपेंडिकुलरली जो रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है वो बिना बैंड किए वो स्ट्रेट आउटवर्ड हो जाती है इन दिस वे इट इज़ गोइंग आउट ओके नाउ इफ वी आर लुकिंग टू दिस वन ये हमारे पास कैसा हो गया इन्वर्टेड प्रिज्म हो गया तो इस प्रिज्म का ये बेस है ठीक है ये इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है ये प्रिज्म है ना तो इसका बेस ये है ठीक है और टॉप ऊपर की तरफ को है ये सॉरी इस डाउन साइड को है ठीक है सो वेन आर रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन इट ठीक है तो इस प्रिज्म के ऊपर तो ये क्या करेगा उसको अपनी बेस की तरफ बेंड करेगा तो इसलिए लाइट रे कैसे जाएगी इस तरह से बाहर की तरफ जाएगी ओके सिमिलरली ओवर है ये जो हमारे पास प्रिज्म दिस फिफ्थ पार्ट विच है सोन ओवर है तो ये भी क्या करेगा इसमें से लाइट रे बेंड होगी और रिफ्लेक्ट होकर के ये इस तरह से टूवर्ड द बेस जाएगी ठीक है सो ऑल द रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज गोइंग टू मीट टू अ कॉमन पॉइंट ठीक है तो ये सारी के सारी जो रेस हैं वो क्या करती हैं रिफ्लेक्ट uh, होने के बाद उस प्रिजम से उस लेंस से रिफ्लेक्ट uh, होने के बाद वो क्या करती हैं एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाती हैं ठीक है सो दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड दिस वन इसलिए हमने क्या बोला था दिस इज कन्वर्जिंग ठीक है तो ये कैसा मिरर बोला था कैसा लेंस था हमारे पास इट वॉज कन्वर्जिंग लेंस ठीक है वाई इट इज सेट टू बी कन्वर्जिंग बिकॉज ऑल द रे विच इज फॉलोइंग ऑन दिस प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट ओके सो दर फोर इट इज कन्वर्जिंग लेंस ओके नाउ लेट एस टू लुक सो वी हैव सीन दिस वन विद द हेल्प ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म नाउ सिमिलरली ओवर हेयर दैट वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इन केस ऑफ दिस कॉन केव जस्ट टू कट इट इन टू डिफरेंट पार्ट सो वन पार्ट दिस इज ओवर हेयर सेकेंड पार्ट इज दिस वन थर्ड पार्ट इज दिस वन फोर्थ पार्ट इज दिस वन एंड दिस इज रिमेनिंग सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ ओके सो जस्ट टू चेक ओवर हेयर ये हमारे पास बिल्कुल दिस प्रिजम आर जस्ट लाइक दिस वन विदाउट टॉप ये जो यहाँ पर प्रिजम बन रहे हैं वो विदाउट टॉप बन रहे हैं ठीक है सो ओवर हेयर यू विल फाइंड दैट दिस इज इन्वर्टेड प्रिजम ये कैसा प्रिजम है हमारे पास अप साइड डाउन जिसकी की गई ये इसको इन्वर्ट करोगे तो कैसा शो करेंगे दिस इज इन्वर्टेड प्रिजम ठीक है तो ये इन्वर्टेड बन जाएगा सो दिस इज ओवर हेयर फर्स्ट इज इन्वर्टेड प्रिजम देर आफ्टर दिस सेकेंड वन सेकेंड वन भी हमारे पास कैसा है इट इज इन्वर्टेड प्रिज्म इसका जो बेस है वो ऊपर की तरफ और जो टॉप साइड थी वो डाउनवर्ड जा रही है नाउ दिस थर्ड पार्ट इट इज ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास लैब की तरह बिहेव कर रहा है थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इज ओवर देयर अगेन अ पार्ट ऑफ द प्रिज्म सो दिस प्रिज्म इसका बेस क्या होगा नीचे की तरफ है एंड सिमिलरली ओवर देयर दिस फिफ्थ पार्ट तो इसका जो बेस है वो किस तरफ है जो ब्रॉडर साइड है ना वो उसका बेस लेना है ब्रॉडर साइड जो है वो बेस लेना है सो देर फोर आई एम गोइंग टू स्प्लिट इट इन टू दिस फोम ठीक है तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इस तरह से शो कर दिया ठीक है देर आफ्टर दस इज सेकेंड पार्ट तो सेकेंड पार्ट को और इस तरह से सेपरेट करके शो कर दिया दिस इज द थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट जो था वो रेक्टेंगुलर ग्लास लेव के फोम में देर आफ्टर दिस इज द फोर्थ पार्ट तो फोर्थ पार्ट में ये नीचे की तरफ को ब्रॉडर होना शुरू हुआ दिस इज एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट ओवर है तो फिफ्थ पार्ट में ये और ज़्यादा ब्रॉडर हमारे पास हो जाता है ठीक है सो दिस इज मच मोर ब्रॉडर सो दस वी आर हैविंग इट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेन आर रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू फॉलो ऑन दिस प्रिज्म ठीक है तो ये क्या करेगा अपने बेस की तरफ लाइट को बेंड करेगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये एमरजेंट रे तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी आउटवर्ड चली गई ठीक है सिमिलरली ओवर देयर व्हेन आर रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू फॉल ऑन दिस वन तो ये भी क्या करेगा उसको अपने बेस की तरफ बेंड करता है और फाइनली इट इज गोइंग आउट इन दिस वे दर इज दिस दैट सेंट्रल पार्ट तो ये प्रिजम का सेंट्रल पार्ट है इसके ऊपर जब रे ऑफ लाइट क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है सो देर रे ऑफ लाइट विल पास स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग नाउ ऑन दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दैट इफ द रे ऑफ लाइट तो इसका बेस ये है तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी इसके बेस की तरफ बेंड करें नाउ द रे विल गो आउट इन दिस वे देन ठीक है टूवर्ड द वेस बेंड करनी है सिमिलरली ओवर है रे ऑफ लाइट हेयर इट इज बेंड टूवर्ड इस बेस एंड देर आफ्टर इट इज गोइंग टू बेंड ओवर है ओके नाउ वी आर लुकिंग ओवर हेयर कि ऑल दीज रेज 
आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर गोइंग दे आर गोइंग टू स्प्रेड बट हेयर वी हैव सीन दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज एज कन्वर्जिंग वाइल हेयर आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज रेज आर गोइंग टू स्प्रेड दे आर नॉट गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट देर फोर वी आर गोइंग टू कॉल दिस इज एज डाइवर्जिंग लेंस सो कॉन केव लेंस इट इज सेट टू बी डाइवर्जिंग लेंस वाइल दिस कॉन्वेक्स इट इज सेट टू बी कन्वर्जिंग लेंस ओके सो इन द फॉर्म ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट वी हैव सीन ओके सो नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन लर्न ओवर हेयर दीज वर द पैरल रे इफ यू विल ऑब्जर्व ऑल दीज वर द पैरल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन दे वर मीटिंग एट अ पॉइंट सो दिस पॉइंट वेयर द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट्स सो दिस पॉइंट इट इज सेट टू बी फोकस दिस इज फोकस ओके एंड सिमिलरली ओवर हेयर Uh, if you will find that the refracted ray uh, they do not meets directly at any point okay but if i will retrace it back if i will retrace it back so on that ray which is passing through this uh, uh, central part that rectangular glass which was undeviated okay so if i will retrace them back so all these rays they are going to appear to meet at a point to ye kaise hoti hai appear karti hai to meet at a point okay so in this way that they are going to appear so this is focus over here okay so thus we can say over here what is focus so where the rays after refraction directly meets or appear to meet so that is said to be focus now one important news that i want to give you important is this over here important what is important if outside the lens there is denser media ये तो जितनी भी मैंने बात बताई तो इसमें क्या था लेंस डेंसर होता था आउटसाइड देर वॉज रेयर इसके बाहर रेयर जैसे एयर मीडियम होता था सो इन दैट केस ये क्या कर रहा था जो कॉन्वेक्स था वो कन्वर्स कर रहा था और जो कनकेव था वो डाइवर्स कर रहा था वट ओवर देर इफ दिस लेंस प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम प्लेस्ड इन डेंसर मीडिया ठीक है so their function will change then they changes their properties they changes their properties so changes their properties means to say over there that this convex changes to concave convex start to behave as concave while that concave start to behave as convex ठीक है तो हमारे पास ये क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह बिहेव करना शुरू करता है और कॉन्केव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करना शुरू करता है कब व्हेन यू विल प्लेस दिस लेंसेज इन डेंसर मीडिया रेयरर मीडियम में तो ये कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कॉन्वेक्स का फंक्शन है लेकिन डेंसर मीडिया में कन्वर्जिंग एक्शन जो है वो कनकेव का फंक्शन बन जाएगा ओके सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंट न्यूज ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट थैंक यू